Son zamanlarda kitap tavsiyesi verirken çok titiz davranıyorum. Çünkü genellikle aldığım tepkiler kitaba ulaşmak konusunda hemen herkesin sıkıntı çektiği yönünde. Bundan dolayı tavsiye verirken hem uygun fiyatlı olmasına hem de parasına değecek eserler olmasına özen gösteriyorum. Mottom okuduğunuza değecek, okurları derinden etkileyecek ve başucu yapmanızı sağlayacak tavsiyeler vermek. Dolayısıyla sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer bahsedeceğim kitaplardan okuduklarınız varsa fikirlerinizi yazmayı ve okunduğunda gerçek manada etkileyecek kitap tavsiyeleriniz varsa belirtmeyi unutmayın. Tavsiyelerime Amerikalı düşünür Thomas Paine'in aykırı kitabı olan Akıl Çağı ile başlamak istiyorum. Amerikan bağımsızlık bildirgesinin yazılmasına öncülük eden isimlerden biri olan yazar siyaset ve felsefi tarih açısından çok önemli bir figürdür. Geçtiğimiz haftalarda onun Sağduyu adlı kitabını önermiştim. Bugün de aykırılık denildiğinde akla ilk gelen Akıl Çağı kitabını önermek istiyorum. Deizm hareketine öncülük eden kitaplardan biri olan Akıl Çağı, kurumsallaşmış dinlerin meşruluğuna karşı demir yumruk indiren bir eser. Gökten vahiy yoluyla indiğine inanılan kitapların ve bu kitaplarda yer alan mucizelerin zırvalık olduğunu belirten yazar, bu kitabında insanın akıl yolundan çıkmaması gerektiğini savunuyor. Yazar eski ve yeni ayeti karşılaştırarak kendi içindeki dini tutarsızlıkları belirgin ve sağlam argümanlarla eleştirip buna alet olan insanların ahlaki yönden düşmüş olduğunu söylüyor. Peygamberlerin de sahtekar olduğunu söyleyen Payne, Tanrı ile insan arasındaki ilişki için herhangi bir kuruma veya dine gerek olmadığını dile getiriyor. Payne bu eseri yazdığında deizm henüz yaygın değildi ve genellikle üst düzey aristokratlar arasında görülürdü ama yazar bu kitabıyla deizm inancını aristokratların elinden almış ve halka dağıtmıştır. Kitabın üslubu biraz sert ve kabadır fakat bu sizi kitaptan uzaklaştıracak bir etmen değil. Bu bilgiler ışığında inançlı arkadaşlarımızın kitaba olan bakış açısının negatif ayrıştığını düşünmek istemiyorum çünkü geçtiğimiz hafta kitap okuma motivasyonunun gelişmesi için hazırladığım içerikte de belirttiğim gibi her kitap sizin düşündüğünüz fikirleri belirtmek zorunda değildir ve eğer sizler kendi fikrinizin dışındaki düşüncelere açık değilseniz bu gelişime de kapalı olduğunuz anlamına gelir. Thomas Paine okunması ve sindirmesi güç bir yazar gibi görünse de ben her kitap severin daha doğrusu kişisel gelişimini kitaplarla destekleyenlerin okunması gerektiğine inandığım bir yazar bu sebeple muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Çok fazla okunmadığını düşündüm ama en az Zweig kitapları kadar çok okunmayı hak eden çarpıcı bir romanla devam etmek istiyorum. Ödön von Horvath'ın Tanrısız Gençlik kitabı. Kitap Nazilerin iktidar olduğu karanlık dönemi anlatmakta. İdealist ve aykırı bir öğretmenin gözünden dönemin eğitim sistemini ve genç çocukların nasıl acımasız bir hale geldiğini gösteriyor. Irkçılığın ve ayrımcılığın zirve yaptığı faşist bir iktidarın insanlara korku ve acımasızlık pompaladığı bu dönemde Hala birilerinin doğru düşünme gayreti içinde olduğunu, kendisini dev aynasında görmeyip insan olmanın derin ve öznel anlamlarını keşfetmeye çalışan bir öğretmenin hikayesini görüyoruz bu kitapta. Kitabın başlığı yanıltıcı olmasın, Tanrı burada gerçeği ve bireyin vicdanını temsil eden bir imgedir. Romanın içinde anlatılan merhametten yoksun, empati kuramayan acımasız gençlere tanrısız deniliyor çünkü adalet duygusundan yoksun ve gerçeklerle yüzleşmeye geldiğinde korkak olan bu çocukların eksikliği, Eğitimin insanları ne hale getirdiğini göstermesi açısından önemlidir. Öğretmen beyinleri yıkanarak bencil ve ırkçı yetişmekte olan çocukların dünyasına girerek onların gelecekte acımasız bir mahluk olmaması için çaba gösterir ama hem iktidarın ortaya koyduğu haberlerden hem de ailelerinden aldıkları güçle masumiyet timsali olması gereken çocukların nasıl da masumiyetten uzaklaştığını gösteren oldukça etkileyici bir kitap. Okuyup da etkilenmeyecek bir kişi olacağını sanmıyorum bu yüzden ilk fırsatta okumanızı tavsiye ediyorum. Friedrich Nietzsche'nin Zamana Aykırı Bakışlar serisinin ikinci kitabı olan ve ilk defa 1874 yılında yayınlanan Tarihin Yaşam İçin Yararı ve Sakıncası kitabı filozofun en yaratıcı olduğu dönemde kaleme aldığı eserlerden biri. Kitap sonraki eserlerinde görüldüğü üzere birilerine çuvaldız batırma niyetiyle yazılan kültür ve tarih eleştirilerinden oluşuyor. Filozof kitaba tarihin kökenine inerek giriş yapıyor ve insan ile hayvanı tarih bilinci düzleminde karşılaştırıyor. Ona göre tarih İnsanlara yük getiriyor ve insanların bu yükün altında ezilmekten başka çaresi kalmıyor çünkü onların hatırlama ve hatıra toplama yeteneği vardır ama hayvanlar için öyle değil onlar şimdiki zamanın içerisinde yaşıyorlar ve geride hiçbir şey bırakmıyorlar bu yüzden hayvanlar olduğu gibilerdir ve yaşamlarını dürüstlükle tamamlarlar. Dolayısıyla insanlar insan olmaktan memnun olduğunu belirtse de bazı anlarda hayvan gibi yaşamayı arzuluyorlar. Filozof Bireysel hatıraları ve geçmişten günümüze kadar biriktirdiğimiz tarihi anları her ne kadar bir gereklilik olarak görse de bunun yaşama zarar veren bir yük olduğunu da söylemekten çekinmiyor. Bunun yanında yaşam ile tarih arasında bir inceleme yapar. 
tarihin zararlı yönlerini eğilerek insanlara uyarılarda bulunur. Yine de filozof X arasında bir seçim yapma zorunluluğu sunmuyor. Sadece zararının da bilinmesini istiyor. O dengeden yanadır. Nietzsche insanların geçmişteki insanların taklidi olma yolunda ilerlediklerini, bilgiye çok fazla anlam yüklediklerini ve yeni şeyler ortaya koyamadıklarını söylüyor. Bilgi elbette değerlidir fakat sadece bilgiyle dolup taşan ama ortaya öznel fikirler koyamayan insanların eksik kalacağını belirtip sözlük gibi olmak yerine ve tarihi aşırı hatmedip yozlaşmak yerine yeni yaratımlara meyledilmesi gerektiğini belirtiyor. Kısacası Nietzsche bu kitabıyla insanları derin uykusundan uyandırmayı amaçlıyor. Okuması pek kolay olmayan ama bitirenlerin de kolay kolay unutamadığı bir eser. Modern İran Edebiyatı'nın en büyük ismi Sadık Hidayet'in Kör Baykuş kitabıyla devam ediyorum. İran Edebiyatı'nın en büyük eseri olan bu kitap ne acı ki uzun yıllar ülkesinde yasaklanmış ve okurlar cezalandırılmış. Çok üzücü. Bugün birçok okurun başucu kitabı yaptığı eserin ana teması bütün ağırlığıyla ölümden ibaret. Bazı kitaplar vardır siz daha en başından ensenizden yakalar ve bittiğinde duvarlara boş boş bakmanıza sebep olur. Bu kitap onlardan bir tanesi. Okuması gibi anlatması da zor olan eserin konusuna gelecek olursak, kitap Afyon Tiryakisi olan bir ressamın yaşadığı ruhsal buhrana odaklanıyor. Baykuş'a benzeyen gölgesini yaptığı itiraflarıyla gelişiyor ve sürekli değişen mekanlar ve karakterlerle gerçek ile düşün birbiri içine girdiğini görüyoruz. Saplantan ile getirdiği aşkı ve o aşkın şiddete meyli de adamın ne kadar sağlıksız olduğunu ortaya koyuyor. Nihayetinde kendi içinde sorunlar yaşayan bunalım bir karakterin psikolojisine girmek bakımından değerli bir kitap. Başta söylediğim gibi okuması kolay değil bu sebeple yeni okurlara pek tavsiye etmeyeceğim. Böylesi değerli bir klasiği ancak ileriki zamanlarda şans tanımanız gerekir ki dünyasına tam ve doğru bir şekilde girdiğinizde sizin için de unutulmaz bir kitap olacaktır. Henry Bergson'un Gülme kitabı beni en çok şaşırtan kitaplardan biri oldu çünkü içerinin bu kadar iyi ve bu kadar ufuk açıcı olabileceğini pek tahmin etmemiştim. Bergson 20. yüzyılın en etkili düşünürlerinden biri Marcel Proust ve Bernard Shaw gibi isimleri ortaya koyduğu felsefeyle etkileyebilmiştir. Gülme kitabı ilk defa 1900 yılında 3 makalenin bir araya getirilmesiyle yayınlanmış. Konusu genel itibariyle gülmenin ne anlama geldiğinden ziyade bir kişinin gülmesini tetikleyen şeylerin derinlemesine ele alınmasından ve sosyal yaşantıya ne gibi etkileri olduğundan ibarettir. Ayrıca ciddi düşünüldüğünde anlamsız olan ama aniden geliştiğinde gülmeye neden olan olayları da inceliyor. Mesela bunlardan bir tanesi sokakta birinin yere kapaklanması. Yazar gülmeyi insanların kusurlarını örtmek için de kullandığı bir araç olarak görür. Dolayısıyla gülmenin gerek sosyal çevrede gerekse yalnızlıkta güçlü ahlaki rolü olduğunu söylüyor. Bergson gülmenin insana özgü olduğunu, insanların bir hayvan ya da bir nesneye gülmesine sebep olanın diğer varlıkları da insanlaştırmasından kaynaklandığını belirtmektedir. Buna bir diğer örnek ise hayal gücümüzdür. Mesela bir karikatüre görüyor olmamız Hayal gücümüzün ve zihnimizin onu katı halden çıkararak insanlaştırıp harekete geçirmesinden, ona canlılık katmasından kaynaklandığını belirtiyor. Bunlar tabi birkaç örnekti ama içerisinde gerçek manada muazzam bilgiler barındırıyor ve hemen her paragrafta durup düşünmenizi sağlıyor. Dediğim gibi beklediğimden çok iyi bir kitaptı. Ufuk açıcı bir eser mutlaka tavsiye ediyorum.